அனைவருக்கும் வணக்கம் இது விசன் டேன் சயின்ஸ் இப்போதான் நீங்கள் என்எம்எம்எஸ் எக்ஸாமுக்கு படிக்க போறீங்க அப்படின்னா இப்போ இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வாங்க இதுதான் வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்டு மேக்ஸில் ஃபஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம் கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா சாப்டர்ஸ்ல இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் ரிவீல் ஆகும் அதே மாதிரி ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குற சம்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க உடனே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமா நம்ம எல்லா போர்ஷன்ஸும் கவர் பண்ணிட்டு டெஸ்ட் வைக்கிறதுக்கு போயிடலாம் இப்போதான் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே இது செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் புக்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் பாடம் அதாவது முழுக்கள் பத்தி பாக்கலாம் நம்ம நீங்க பாருங்க இதுல எத்தனை சாப்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க ஒரு சாப்டருக்கு ஒரு நாள் தான் டைம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் ஒரு சாப்டருக்கு ஒரு நாள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல வந்து என்எல் கீழ் காணும் முழுக்களை ஏறு வரிசையில் எழுதுக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இதுல உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது ஜீரோ அப்படிங்கிற முழு வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருக்கும் இல்லையா அப்ப பிளஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதே மாதிரி மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் இது சின்ன நம்பர் அதாவது மைனஸ் இருந்ததுன்னா பெரிய நம்பர் தான் சின்ன நம்பர் பிளஸ் இருந்ததுன்னா ஆஸ் யூஸ்வல் உங்களுக்கு தெரியும் மைனஸ் இருக்கிற பட்சத்துல சின்ன நம்பர் தான் பெரிய பெரிய நம்பர் தான் சின்ன நம்பர் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கணும் ஓகே இதுல எது இருக்கிறதுலேயே பெரிய மைனஸ் நம்பர் ஏறு வரிசை அது சொல்லியிருக்காங்க அப்ப ஏறு வரிசை அப்படின்னா வந்து பெரிய நம்பர்ல இருந்து சின்ன வரிசை இல்லைங்க நம்ம வந்து சின்ன நம்பர்ல இருந்து பெரிய வரிசைக்கு போகணும் அதுதான் ஏறு வரிசை ஸ்டெப்ஸ்ல எப்படி இப்படி ஏறுவோம் அப்ப சின்ன நம்பர்ல இருந்து பெரிய நம்பருக்கு போகணும் அதான் உங்களுக்கு நம்ம ஏறு வரிசை அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசையில எந்த குழப்பமுமே உங்களுக்கு இருக்க கூடாது இப்ப இதுல எது பெரிய நம்பரு மைனஸ் டென் அப்ப இதுதான் சின்ன நம்பர் அதுக்கு அடுத்த சின்ன நம்பர் எது மைனஸ் சிக்ஸ் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் மைனஸ் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு ஜீரோ இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் நமக்கு தெரியும் டூ ஃபோர் பிளஸ் டென் இந்த மாதிரி ஏறு வரிசையில நம்ம எழுதிக்கலாம் சப்போஸ் இறங்கு வரிசையில எழுதுக அப்படின்னா பெரிய நம்பர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் டென் ஃபோர் டூ ஜீரோ அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் நம்பர்ஸ் ஓகே மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் அண்ட் மைனஸ் டென் இப்படி வந்துக்கணும் ஓகே இதுல என் கோடு உங்களுக்கு அவ்வளவுதான் கேட்க மாட்டாங்க அப்ப நம்ம விட்டுலாம் இப்ப இந்த தொடரை பூர்த்தி செய்க அப்படி சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நம்ம வந்து எப்படி பூர்த்தி செய்யறது அப்படின்னா இதுல மைனஸ் ஃபிஃப்டி வரலாம் மைனஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது வந்து ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்தது இதுல நம்பர்ஸ் நம்ம பூர்த்தி செஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி மைனஸ்ல வந்து பிக் நம்பர் தான் ஸ்மால் நம்பர் அப்ப நம்ம இப்படி போட்டுக்கணும் ஏன்னா சின்ன பகுதி வந்து இந்த பார்ட் முனையை நோக்கி இருக்கணும் அதே மாதிரி இதுல எது பெருசு அப்படின்னா இதுதான் பெருசு இதுல வந்து பாத்துக்கோங்க ரெண்டுமே ஈக்குவல் இது மைனஸ் டூ ஜீரோ ஒன் எயிட் மைனஸ் டூ ஜீரோ ஒன் எயிட் ஓகே அசண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னு கேட்கும் போது நீங்க அசண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னா எப்படி எழுதணும் டிசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னா பெரிய நம்பர் சின்ன நம்பர் எழுதணும் குறைச்சிட்டே வரணும் அசண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னா சின்ன நம்பர் பெரிய நம்பர் போகணும் இப்ப ஏறு வரிசை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து அசண்டிங் ஆர்டர் அப்ப தமிழ்லயே தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கிலீஷ்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த வீடியோ வந்து போத் தமிழ் மீடியம் அண்ட் இங்கிலீஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செய்தது தான் கீழ்காணும் முழுக்கில் இறங்கு வரிசையில் எழுதி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க இது வந்து ஏறு வரிசை இது அசண்டிங் ஆர்டர் இது வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல இருக்கிற பிக் நம்பர் எதுன்னு பாருங்க எது பெரிய நம்பர் மைனஸ் பிளஸ் நைன்டீன் இருக்குது நைன்டீன் கூட ஏதாவது பெரிய நம்பர் இருக்கா ஃபார்ட்டி செவன் இருக்கு அப்ப ஃபார்ட்டி செவன் தான் பிக் நம்பர் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற பிக் நம்பர் என்ன தேர்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ இதெல்லாம் வராது நைன்டீன் குயிக்கா நம்ம கிராஸ் பண்ணி எழுதணும் அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்துக்கோங்க டுவெல் வரும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இது பிளஸ் நம்பர்ல ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க ஏன்னா இது இறங்கு வரிசை தானே இப்ப இறங்கு வரிசையில பெரிய நம்பர் தானே ஃபர்ஸ்ட் வரணும் இப்ப ஃபார்ட்டி செவன் நைன்டீன் டுவெல் அதுக்கப்புறம் எந்த நம்பர் இருக்கு த்ரீ தான் இருக்கு டுவெல்லுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்துக்கோங்க உங்களுக்கு பிளஸ் த்ரீ தான் இருக்கு த்ரீக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு ஜ
எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டென் நம்பர்ஸ் இருக்கு இதுலேயே டென் நம்பர்ஸ் இருக்கா ஏதாவது விடுபட்டிருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஓகே அப்போ டென் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் சப்போஸ் லெவன் டுவெல் நம்பர்ஸ் இருந்தால் நம்ம ஏதாவது ஒரு நம்பர் விட்டுருவோம் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் வந்து தப்பாயிரும் ஓகே இந்த மாதிரி தான் அதுக்கடுத்து வந்து முழுக்களின் கூட்டல் கேட்டிருக்காங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதுல தான் நீங்க மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க பிளஸ் நம்பர் மைனஸ் நம்பரான்னு பாத்துக்கோங்க பிளஸ் ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ் வந்துச்சுன்னா ரெண்டையும் கழிக்க தான் செய்யணும் சப்ராக் தான் பண்ணணும் ஒரு மைனஸ் ஒரு பிளஸ் வந்துச்சுனாலும் ரெண்டையும் சப்ராக் தான் பண்ணணும் சப்ராக் பண்ணி பிக் நம்பருக்கு என்ன சைனோ அதை போடணும் பெரிய நம்பருக்கு என்ன குறியோ அதை போடணும் ரெண்டுமே பிளஸ்லயோ அல்லது ரெண்டுமே மைனஸ்லயோ வந்துச்சுன்னா ரெண்டுமே கூட்டிக்கணும் பிளஸ்ல வந்தாலும் சரி மைனஸ்ல வந்தாலும் சரி ரெண்டுமே நீங்க கூட்டிக்கணும் இப்ப பாருங்க இது என் கோட்ல குறிக்க சொல்லிக்காங்க நம்ம சாதாரணமா ஆன்சர் போடலாம் மைனஸ் போர் பிளஸ் த்ரீ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் எது பிக் நம்பரு மைனஸ் அப்ப பெரிய நம்பரோட குறிய போட்டுக்கணும் குறிய போட்டு கழிச்சு வரணும் அப்ப ஒன் இதான் ஆன்சர் அதே மாதிரி இதுல மைனஸ் போர் மைனஸ் த்ரீ ரெண்டுமே ஒரே குறி தானே இருக்கு அப்ப கூட்டி அதே குறி ரெண்டும் ஒரே குறியா இருந்தா கூட்டி அதே குறி போர் மைனஸ் த்ரீ இருக்கு அப்ப போர் மைனஸ் த்ரீ பிக் நம்பருக்கு பெரிய நம்பருக்கு பிளஸ் தான் அப்போ ரெண்டு ஒன்று பிளஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு முரண்பாடாக இருந்தால் கழிச்சிடணும் ஃபோரில் த்ரீ போச்சுன்னா ஒன் இதான் இதுக்கு ஆன்சர் இந்த கொஷனுக்கு இந்த கொஷனுக்கு பிளஸ் ஒன் ஆன்சர் இந்த கொஷனுக்கு மைனஸ் செவன் ஆன்சர் இந்த கொஷனுக்கு மைனஸ் ஒன் ஆன்சர் இப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும் ஓகே அடுத்தது என் கோடு விட்டுருங்க இப்போ நம்ம கணக்கு மட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க கூட்டுக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த எடுத்துக்காடு கணக்கு பாருங்க மைனஸ் ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி இப்போ எது பிக் நம்பரு மைனஸ் அப்ப அதோட சைன் தான் போடணும் ஃபோர்ல த்ரீ போச்சுன்னா ஒன்னு அப்ப மைனஸ் டென் தான் இதுக்கு ஆன்சர் இதுல சிக்ஸ்டி மைனஸ் பிப்டி அப்படின்னு விட்டுருக்காங்க ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னு மைனஸ்ல இருக்கு அப்ப பிக் நம்பர் இது பிளஸ் அப்போ சிக்ஸ்டில பிப்டி போச்சுன்னா டென் அறுபதுல ஐம்பது போச்சுன்னா பத்து அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பத்து இதுக்கு ஆன்சர் மைனஸ் பத்து ஓகே இப்ப நல்லா கிளியர் ஆயிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் செவன்டி மைனஸ் டுவெல் இப்ப ரெண்டுமே வந்து ஒரே குறி அப்ப கூட்டி அதே குறி அதே குறி மைனஸ் கூட்டுறோம் ரெண்டு எட்டு எண்பத்தி ரெண்டு ரெண்டுமே ஒரே சைனா இருந்ததுன்னா கூட்டி அதே குறி போட்டுக்கிறோம் ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னு மைனஸ் ஆயிருந்தா மட்டும்தான் சப்ரேட் பண்ணணும் ஓகே இது நமக்கு தெரியும் சாதாரணமாவே சின்ன கிளாஸ்ல இருந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கோம் டுவெல் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ இது பிளஸ் வருது ஓகே இப்ப இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த எடுத்துக்காட்டு ஒன்னு புள்ளி நாலுல பாருங்க ஒரு நீர்மூழ்கி கப்பலானது கடல் மட்டத்திலிருந்து முப்பத்தி கடல் மட்டம் இதுதான் கடல் மட்டம் வச்சுக்கலாமே முப்பத்தி ரெண்டு அடிகள் கீழே உள்ளது இதுல இருந்து பாத்துக்கோங்க முப்பத்தி ரெண்டு அடி கீழே உள்ளது பிறகு அது எட்டு அடிகள் மேல் நோக்கி வந்தது மேல வந்து எட்டு அடி வருது மேல் நோக்கி நகர்கிறது நீர்மொழிக்கு அப்புறம் இருக்கும் ஆழம் இந்த இடத்துல இருக்கும் மொத்தமா முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு அடி மேல வருது மேல் நோக்கி வருது அப்ப முப்பத்தி ரெண்டுல மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு தானே இப்ப இது எட்டு அடி மேல் நோக்கி வருது அப்ப எட்டு பிளஸ் மேல நோக்கி வருது முப்பத்தி ரெண்டுல எட்டு போச்சு அப்படின்னா இருபத்தி நாலு கீழே இருக்குது கடல் மட்டத்துல இருந்து கீழே இருக்கனாலதான் இந்த மைனஸ் குறி வந்துருச்சு அப்ப இதுக்கு வந்து மைனஸ் இருபத்தி நாலு ஆன்சர் ஓகே இந்த மாதிரி நீங்க லாஜிக்ல திங்க் பண்ணி கூட ஆன்சர் போடணும் சீதா தனது சேமிப்பானது இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்தில் அலுவலக பொருட்களை வாங்கும் கடைக்கு சென்றாள் அட்டையை பயன்படுத்தி நானூறுக்கு பொருள்கள் வாங்குகிறாள் எனில் வங்கிக்கு அவள் மீதம் செலுத்த வேண்டிய தொகை எவ்வளவு இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு தானே அவங்க எடுத்துட்டு போறாங்க நானூறு ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டாங்க அப்போ இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய் தான் அவங்க எடுத்துட்டு போறாங்க எவ்வளவுக்கு வாங்குறாங்க நானூறு ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க நீங்க சாதாரணமா நானூறுல இருந்து இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கழிச்சு பாருங்க கழிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு இப்ப அவங்க வீட்டு இருக்கிறது இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய் தான் இருக்கு அப்போ மிச்சம் அவங்க எவ்வளவு கொடுக்கணும் மைனஸ் நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு அப்போ கடன்கிறதுனாலதான் மைனஸ்ல வருது இதுல எப்படி ஆழம் வந்து கீழே இருக்கிறதுனாலதான் இது மைனஸ் வந்தது அதே மாதிரிதான் இதுவும் கடல் மட்டம் அப்படிங்கறதுனாலதான் மைனஸ் வந்தது இது கடன் அப்படிங்கறதுனாலதான் மைனஸ் இருந்துச்சு அப்ப அவங்க எவ்வளவு தரணும் நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபாய் தரணும் தரைத்தளத்தில் உள்ள இருந்து ஒருவர் ஆறு தளம் மேலே செல்கிறார் இப்ப தரைத்தளம் அப்படிங்
அடுத்தது இந்த கூட்டல் பண்புகள் கழித்தல் பண்புகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாக்கலாம் பாருங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிக் நம்பர் எதுன்னு பார்த்து வச்சுக்கணும் பிளஸ் தான் பிக் நம்பர் ஆன்சர் பிக் பிளஸ் தான் வரும் அப்போ ஒன்று பிளஸ் ஒன்னோட மைனஸ் அப்படின்னா ஏழில் அஞ்சு போச்சுன்னா பிளஸ் ரெண்டு அதே மாதிரி இதுவும் மைனஸ் இது மைனஸ் மைனஸ் கூட்டி அதே குறி ஆறு பதிமூணு மைனஸ் பத்தொம்போது இது ரெண்டு பிளஸ் அப்போ கூட்டி அதே குறி முப்பத்தி நாலு இது ஒன்று மைனஸ் இன்னொன்று பிளஸ் அப்போ மைனஸ் இது வரல ஒன்று பிளஸ் ஒன்று மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா கழிக்கணும் பன்னெண்டில் நாலு போச்சுன்னா எட்டு நாற்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு மூணு எழுபத்தி மூணு ரெண்டு ஒரே குறி அப்போ கூட்டி அதே குறி ஒம்பது அஞ்சு பதினாலுக்கு நாலு மிச்சம் ஒன்று முப்பத்தி நாலு இதில் பாருங்கள் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் பிக் நம்பரோட சைன் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கணும் ப்ளஸ்ஸு அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஆகுதுன்னா கழிச்சிடணும் ஐம்பத்தி ரெண்டில் பதினஞ்சு போச்சுன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டில் பதினஞ்சு போச்சுன்னா இங்கேருந்து ஒன்று கடன் வாங்கின பன்னெண்டு ஏழு இது நாலு இருக்கும் நாலு ஒன்று போச்சுன்னா மூணு முப்பத்தி ஏழு ப்ளஸ் முப்பத்தி ஏழு ஜீரோ கூட எதை கூட்டினாலும் அதே நம்பர் தானே வரும் இது ஜீரோ கூட எதை கூட்டினாலும் அதே நம்பர் ப்ளஸ் நம் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரியே மைனஸாக இருந்தாலும் சரியே ஜீரோ கூட எடை கூட்டினீங்கனாலும் அதே நம்பர் தான் வரும் இங்கே ஃபோர்டீன் தான் ரெண்டுமே மைனஸில் இருக்கு அப்போ கூட்டி அதே குறி கூட்டி அதே குறி ஆறு ஆறு பன்னெண்டு கூட்டி அதே குறி ஒன் இது இந்த டேபிள் மட்டும் பார்த்து வச்சிட்டிங்கனா போதும் உங்களுக்கு முழுக்கல் கூட்டல் கழித்தல டவுட்டே வராது ஜீரோ கூட எதை கூட்டினாலும் அதே நம்பர் தான் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஓகே இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் நம்ம போடணும் ஓகே இப்போ அடுத்து நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கூட்டலின் பரிமாற்ற பண்பு அப்படின்னு நீங்க மாத்தி இடத்த மாத்தி கூட்டினாலும் சரி கழித்தாலும் சரி உங்களுக்கு அதே நம்பர் தான் வரும் இங்க பாருங்க ஏ பிளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் ஏ இதுதான் பரிமாற்ற பண்பு எங்கேயுமே எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்றேன் அப்படின்னா அதாவது மூணு நம்பர் கொடுத்துக்கிறாங்க மைனஸ் ஏழு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்பது இது எப்படி வேணா நீங்க மாத்தி மாத்தி கூட்டி என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம் ஆனா வரக்கூடிய ஆன்சர் ஒரே ஒன்னேதான் இருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் எதுக்கு போடுறாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நம்பரோ கூட்டலோ கழித்தலோ முதல்ல செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மைனஸ் ஏழு மைனஸ் ரெண்டு வந்து மைனஸ் ஒன்பது ஏ கனவு ஒரு மைனஸ் ஒன்பது இருக்குது மைனஸ் ஒன்பது அப்ப மைனஸ் மைனஸ் அதே குறி தான் கூட்டி அதே குறி அப்படிங்கிறது நான் வச்சுக்க மைனஸ் பதினெட்டு இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இந்த ரெண்டு பக்கம் பிராக்கெட் போடுறேன் இப்போ மைனஸ் செவன் இருக்கு இங்க இது ரெண்டு பண்ணும் பொழுது மைனஸ் பதினொன்னு குறிக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டா மைனஸ் ஒன்பது மைனஸ் ரெண்டு பாருங்க கூட்டி அதே குறி மைனஸ் பதினொன்னு இதோட வேல்யூ மைனஸ் பதினொன்னு இதுல இருந்து இது வரைக்கும் மைனஸ் பதினொன்னு மைனஸ் பதினொன்னு நம்ம சேர்த்துறோம் மைனஸ் பதினொன்னு சேர்த்தா மைனஸ் பதினெட்டு பாருங்க இங்கேயும் அதே ஆன்சர் தான் இங்கேயும் அதே ஆன்சர் தான் இங்கேயும் மைனஸ் பதினெட்டு வந்திருக்குது இங்கேயும் மைனஸ் பதினெட்டு வந்திருக்குது அப்ப இதுக்கு பேர் தான் பிரேக்கெட் பொறுத்து நம்ம உள்ள இருக்கிற நம்பரை நம்ம ஆட் பண்ணும் இல்லைங்களா இப்ப மைனஸ் செவன் மைனஸ் டூ அது வந்து மைனஸ் நைன் இங்க ஒரு மைனஸ் நைன் இருக்கு ரெண்டே ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் எயிட்டீன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் புரிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி செகண்ட் பார்ட்டுக்கு போட்டிருக்காங்க பாருங்க இங்க மைனஸ் டூ மைனஸ் நைன் இருக்கு அப்ப இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா மைனஸ் லெவன் இது மைனஸ் செவன் ரெண்டு ஆட் பண்ணா மைனஸ் எயிட்டீன் அப்ப லெப்ட் சைடும் நமக்கு மைனஸ் எயிட்டீன் வருது ரைட் சைடும் மைனஸ் எயிட்டீன் வருது அப்ப இந்த பண்பு தான் நம்ம சேர்ப்பு பண்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ரெண்டு பக்கம் ஒரே ஆன்சர் வந்தது முழுக்களில் கூட்டலில் சேர்ப்பு பண்பு அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பிராக்கெட் மாத்தி கூட்டினாலும் மூணு ஏன் இருக்குது பிராக்கெட் மாத்தி கூட்டினாலும் நமக்கு ஒரே ஆன்சர் தான் அதே மாதிரி பரிமாற்ற பண்புல ரெண்டு நம்பர் பார்த்தோம் பார்த்துக்கோங்க இதுதான் பரிமாற்ற பண்பு ரெண்டு நம்பர் இருக்கு இங்க மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஃபைவ் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா மைனஸ் டுவெல் இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் ஃபைவையும் மைனஸ் செவனையும் மாத்தி ஆட் பண்றேன் அப்போ எனக்கு மைனஸ் டுவெல் தான் கிடைக்குது அப்ப ரெண்டோட ஆன்சரும் மைனஸ் டுவெல் தான் நம்பர் மாறவே கிடையாது அதனால இதுக்கு பேரு பரிமாற்ற பண்பு கீழே பார்த்தோம் இல்லையா மூணு மூணு நம்பர் சேர்த்தி நம்ம மாத்தி மாத்தி ஆட் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு என்னதான் வந்தது ஒரே நம்பர் தான் ஆன்சர் வந்தது அப்ப இது சேர்ப்பு பண்பு ஓகே சமணி உறுப்பு அப்படிங்கிறாங்க பாருங்க ஜீரோ அப்படிங்கறத கூட்டல் சமணி அது கூட எனக்கு ஜீரோ கூட என்ன கூட்டினாலும் அதே நம்பர் தான் எந்த நம்பரும் இங்க கூட்டுறீங்கனாலும் எந்த நம்பர் கழிச்சீங்கனாலும் அதே நம்பர் தான் வரும் அதனால ஜீரோ அப்படிங்கறது வந்து சமணி உறுப்பு கூட்டல் சமணி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகே அடுத்தது கோடிட்டு நிரப்ப சொல்றாங்க பாருங்க இப்ப இதுக்கு நம்ம என்ன வேல்யூ வருதுன்னு பாத்துக்கோங்க இருபது
மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்பது எத்தனை மைனஸ் பதினொன்னு பிளஸ் ஆறு மைனஸ் பதினொன்று பிளஸ் ஆறு ஒன்னு வேற வேற குறியா இருக்கா அப்ப இந்த இடத்துல என்ன வரும் பிளஸ் அஞ்சு வரும் மைனஸ் அஞ்சு உம் பிக் நம்பருக்கு மைனஸ் தானே பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் அஞ்சு இது பிளஸ் இது மைனஸ் இருக்கிறதுனால இது மைனஸ் அது மாதிரி இதை பாருங்க மைனஸ் ஒன்பதுல ஆறு போச்சு அப்படின்னா இது பிக் நம்பர் இது ஸ்மால் நம்பர் ரெண்டு கழிச்சு தாகணும் ஒன்பதுல ஆறு போச்சுன்னா மூணு மைனஸ் மூணு இங்க மைனஸ் மூணு இங்க மைனஸ் ரெண்டு இப்ப ரெண்டே கூட்டினீங்கன்னா மைனஸ் அஞ்சு அப்ப இது கரெக்ட் அடுத்தது ஏழுல எட்டு போச்சு அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்னு ஏன்னா ஒரு பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் மைனஸ் உம் ஏழுல எட்டு போச்சுன்னா ஒன்னு அப்ப இந்த பக்கம் மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு இத கூட்டினீங்கன்னா மைனஸ் ஆறு இதுல பாருங்க மைனஸ் மூணு வருது மைனஸ் மைனஸ் இது மைனஸ் அப்ப ரெண்டே கூட்டினா எட்டு அஞ்சு பதிமூணு மைனஸ் பதிமூணு வரும் இங்க ஏழு ஏழுல ஆஹ் மைனஸ் பதிமூணு ஏழு எது பிக் நம்பரு மைனஸ் அப்ப ரெண்டே கழிச்சிங்கன்னா ஆறு மைனஸ் ஆறு இங்கே மைனஸ் ஆறு இங்கே மைனஸ் ஆறு இப்ப இது கரெக்ட் இதுவும் கரெக்ட் இப்ப பதினொன்னு மைனஸ் பதினொன்னுல அஞ்சு போச்சு அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கலாம் ஒண்ணு மைனஸ் இன்னொன்னு பிளஸ் அப்போ கழிக்கணும் மைனஸ் பதினொன்னுல இருந்து அஞ்சு போச்சுன்னா ஆறு பிக் நம்பருக்கு மைனஸ் இங்க மைனஸ் பதினாலு இருக்கு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் பதினாலு மைனஸ் இருபது இங்க வந்து அஞ்சு மைனஸ் பதினாலு இருக்கு அப்ப பதினாலுல அஞ்சு போச்சுன்னா ஒண்ணு பிளஸ் ஒன்னு மைனஸ் அப்ப ரெண்டு கழிக்கணும் கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் உம் ஒன்பது கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன்பதும் மைனஸ் பதினொன்னும் மைனஸ் இருபது அப்ப இந்த சைடு கரெக்ட் இந்த சைடு கரெக்ட் இது கரெக்ட் ஓகே மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு நாலு முப்பத்தி நாலு இது வந்து மைனஸ் அஞ்சு ரெண்டே போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லெப்ட் சைடு மைனஸ் முப்பத்தொன்பது கிடைச்சிருக்கு இதை கழிச்சு பாருங்க இதுவும் மைனஸ் இதுவும் மைனஸ் அப்ப இது மைனஸ் முப்பத்தி ஏழு இது மைனஸ் ரெண்டு அப்ப ரெண்டே கூட்டிங்கன்னா மைனஸ் முப்பத்தி ஏழும் மைனஸ் ரெண்டும் மைனஸ் முப்பத்தி ஒன்பது தானே இந்த பக்கம் மைனஸ் முப்பத்தொன்பது இந்த பக்கம் மைனஸ் முப்பத்தொன்பது அப்ப போர்த் ஆன்சர் வந்து கண்டு கரெக்ட் ஓகே ஜீரோல எதை பண்ணீங்கனாலும் உங்களுக்கு அதே தான் வரும் ஓகேவா இந்த இடத்துல ஜீரோ போட்டுக்கோங்க நீங்க இங்க எந்த நம்பர் வேணா போட்டுக்கலாம் இங்க அஞ்சு அதே மாதிரி இங்க மைனஸ் நூத்தி நாற்பது தான் ஆன்சர் இப்ப பாருங்க பிளஸ் ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னு மைனஸ் அப்ப இது ஜீரோ தானே இதுவும் ஜீரோ இங்க பிளஸ் எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழு போட்டீங்கன்னா இது ஜீரோ ஆயிரும் இங்க மைனஸ் ஃபைவ் டூ எயிட் ஒன் போட்டீங்கன்னா இது வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஓகே இங்க மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ போட்டா இது ஜீரோ ஆயிரும் அடுத்தது ஆகிய இரண்டும் சமமானவையான்னு கேட்டிருக்கிறாங்க நூத்தி இருபது ஐம்பத்தி ஒன்னு கூட்டி பார்த்தோம்னா நூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு ஐம்பத்தி ஒன்னு நூத்தி இருபது கூட்டி பார்த்தா நூத்தி எழுபத்தி ஒண்ணு ஆம் சமமானவை தான் இது நம்ம என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் போர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் செவன் இங்க மைனஸ் அஞ்சு ரெண்டும் ஒரே குறி கூட்டி அதே குறி மைனஸ் பன்னெண்டு இங்க மைனஸ் ஒன்பது இங்க மைனஸ் மூணு இதுவும் மைனஸ் இதுவும் மைனஸ் கூட்டி அதே குறி மைனஸ் பன்னெண்டு இந்த பக்கம் மைனஸ் பன்னெண்டு இந்த பக்கம் மைனஸ் பன்னெண்டு அப்ப இது ரெண்டும் சமமானவையா ஆம் 